स्टूडेंट्स हव आर यू जी आर एम राव ई लर्ग सेंटर को स्वागत स्टूडेंट्स सैकंड बीका विद्यार्थुक फोर्थ सैमस्टर उनकम टैक्स अने पेपर मरी निवास प्रतिपत्ति अने टापिक मन चर्चा चूंकि विद्यार्थुरा निवास प्रतिपत्ति निर्णय अने टापिक मरी विड़व्यक्ति निवास प्रतिपत्ति एला निर्णय अने विषय कितम क्लास चर्चा जरिए मरी क्लास मन असल इनकम टैक्स ऐक्ट पंद अरवि प्रकार मरी व्यक्ति अंत असल एवरेवर व्यक्त परगणीबड़ता व्यक्ति अने निर्वचन मरी एवरेवर वस्तार अने विषयानी मरी तरवा इतर असीशील निवास प्रतिपत्ति मन पशी चूं विद्यार असल पंद अरवि आदाय पन चट सबसे मुफ्ई व्यक्ति अंटने निर्वचन जरूरी असल मूल मिनहाइन परम कदा कल व्यक्ति अना सर प्रभु आदाय पन चलो अंदव असल व्यक्ति अंत एवर अवसर उ मर मुख्य विषय मरी व्यक्ति एवरेवर वस्तार अने विषय चूं विद्यार टू सब थर्टी वन मरी व्यक्ति अंत जी व्यक्ति अंत विड़व्यक्ति रूप हिंदू अविभक्त कुट मूड कंपनी नाग भागस्वाम्य संस्थ व्यक्त संघम लेदा विड़व्यक्त सामख्य आर स्थान संस्थ पैन पे तरगत को चंदन यायात्मक ऐरपड़ प्रति स्पष्ट कल व्यक्ति मरी व्यक्ति अने निर्वचन मरी तीस जी उदाण की चटबद्ध कॉर्पोरेशन देवादय धर्मादाय संस्थल मरी या ऐरपड़न स्पष्ट कल व्यक्त की उदाहरण चपच्छ चूं विद्यार मन कृत क्लास व्यक्ति ओप निवास प्रतिपत्ति एला निर्णय मन तक मरी क्लास हिंदू अविभक्त कुट इतर असीशील निवास प्रतिपत्ति इतर असीशील निवास प्रतिपत्ति अंत इक मन की हिंदू अविभक्त कुट निवास प्रतिपत्ति भागस्वाम्य संस्थ लेदा मरी व्यक्त संघम यावास प्रतिपत्ति मरी कंपनी ओप निवास प्रतिपत्ति मूड निवास प्रतिपत्त मन मरी क्लास मे चर्चिदा चूं विद्यार हिंदू अविभक्ति कुट निवास प्रतिपत्ति मरी आदाय पन चट पन्वि सर सब टू पे जी चूं विद्यार आर सब टू प्रकार हिंदू अविभक्त कुट निवास प्रतिपत्ति एला उ चुदे इक मूड रकल निवास प्रतिपत्त उठाई असी मूड रकल विभज जरूर हिंदू अविभक्त कुटे रेसीडेट आर्डनरी रेसीडेट रोद नाट आर्डनरी रेसीडेट मूडोद ना रेसीडेट चूं विद्यार रेसीडेट आर्डनरी रेसीडेट एवर अंत संबंधित गत संवस निर्वहण निण पूर्ति यानी भारत देश हिंदू अविभक्त कुटा सर रेसीडेट अच्छे हिंदू अभिभक्त कुट निर्वाहक सू सब विधान रूप शर्त तृप्ति पे आंब आर्डनरी रेसीडेट चूं विद्यार इक मन की हिंदू अभिभक्त कुट रेसीडेट अव्वाले निर्वहण निण पूर्ति वरकू भारत देश हिंदू अविभक्त कुट रेसीडेट अरी रेसीडेट मरी आर्डनरी रेसीडेट अव्वाले मन की और विड़व्यक्ति निवास प्रति निर्णय सैक्न सिक्स सब सैक्न सिक्स अनावशर्त एवं उठा आ रिटी सतृप्ति परचाली अलजे जरिए मैं अदनावशर्तने मरी नैक्स्ट पाइंट चप्पन तरह तेजेट जरूर चूं विद्यार रही रेसीडेट बट नाट आर्डनरी रेसीडेट अंत एवर रेसीडेट बट नाट आर्डनरी रेसीडेट एवर परगणीबड़ता चुद चूं विद्यार संबंधित गत संवस मरी निर्वहण निण पूर्ति मरी को भारत देश कुटमी दिन निर्वाहक मरी सब आर 
ఆరులో విధించబడినటువంటి రెండు అదనపు షరతులను సంతృప్తిపరచకపోతే అప్పుడు ఆ హిందూ అవిభక్తి కుటుంబాన్ని మరి రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అని పిలవటం జరుగుతుంది చూడండి విద్యార్థులారు ఇప్పుడు రెసిడెంట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అనే రెండు సందర్భాల్లో కూడా మరి సెక్షన్ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ సిక్స్ లో పేర్కొన్నటువంటి అదనపు షరతుల్ని సంతృప్తిపరచాల్సి ఉంటుంది మరి ఆ రెండు అదనపు షరతులు ఏంటో చూద్దాం చూడండి విద్యార్థులారా వ్యక్తి సంబంధిత గత సంవత్సరానికి ముందున్న పది సంవత్సరాల కాలంలో రెండు సంవత్సరాలు తగ్గకుండా భారతదేశంలో రెసిడెంట్ గా ఉండాలి అది మొదటి అదనపు షరతు రెండవ అదనపు షరతు ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి సంబంధిత గత సంవత్సరానికి ముందు ఉండే ఏడు సంవత్సరాల్లో ఏడు వందల ముప్పై రోజులు తగ్గకుండా భారతదేశంలో భౌతికంగా ఉండాలి ఈ రెండు అదనపు శాతులను సాటిస్ఫై చేసినటువంటి హిందూ భక్తి కుటుంబం మరి రెసిడెంట్ మరియు ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అవుతుంది ఈ రెండు అదనపు శాతులను సాటిస్ఫై చేయని హిందూ భక్తి కుటుంబం రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అవుతుంది చూడండి విద్యార్థులారా మూడవది నాన్ రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంటే సంబంధిత గత సంవత్సరంలో మరి సంబంధిత గత సంవత్సర కాలంలో ఒక హిందూ అభివృద్ధి కుటుంబం యొక్క నిర్వహణ నియంత్రణలు పూర్తిగా భారతదేశం వెలుపల అంటే బయట కానీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ హిందూ అభివృద్ధి కుటుంబాన్ని నాన్ రెసిడెంట్ అని పిలవటం జరుగుతుంది చూడు విద్యార్థులారు ఇది హిందూ అభివృద్ధి కుటుంబం యొక్క నివాస ఉత్పత్తిని ఈ విధంగా నిర్ణయిస్తారు నెక్స్ట్ భాగస్వామ్య సంస్థ కానీ లేదా వ్యక్తుల సంఘం యొక్క నివాస ఉత్పత్తి చూడండి విద్యార్థులారా భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా వ్యక్తుల సంఘం యొక్క నివాస ఉత్పత్తిని మరి ఆదాయ పన్ను చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి సెక్షన్ ఆరు సబ్ సెక్షన్ రెండులో పేర్కోవడం జరిగింది చూడండి భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా వ్యక్తుల సంఘాల నివాస ఉత్పత్తి ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారనేది సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ టూ లో ఏమని చెప్పారో పరిశీలిద్దాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మరొక ముఖ్య విషయం ఉంది ఆ భాగస్వామ్య సంస్థ కానీ వ్యక్తుల సంఘం కానీ లేదా కంపెనీ కానీ ఇతర వ్యక్తుల నివాస ఉత్పత్తి నిర్ణయించేటప్పుడు వారు రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా అన్నది మాత్రమే చూడాలి కానీ మరి ఇంకొక వర్గీకరణ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అనే వర్గీకరణ మరి ఈ యొక్క అసీల్ విషయంలో ఉండదు భాగస్వామ్య సంస్థ వ్యక్తుల సంఘము కంపెనీలు ఇటు ఇతర వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తులు ఏమన్నా అటువంటి వ్యక్తులు ఉంటే వాళ్ళ విషయంలో రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ ఈ రెండు రకాల వర్గీకరణలే ఉంటాయి చూడండి విద్యార్థులారా మొట్టమొదటి రెసిడెంట్ చూడండి సెక్షన్ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ రెండు లో ఆదాయ పన్ను చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి సెక్షన్ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టూ లో మరి చెప్పిన ప్రకారం సంబంధిత గత సంవత్సరంలో ఏ భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా వ్యక్తుల సంఘం యొక్క నిర్వహణ నియంత్రణలు పూర్తిగా కానీ లేదా కొంతవరకు కానీ భారతదేశంలో ఉంటాయో ఆ సంస్థ లేదా సంఘాన్ని రెసిడెంట్ అని పిలవటం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి నివాస ఉత్పత్తి నిర్ణయించేటప్పుడు మనం భాగస్తులు కానీ లేదా వ్యక్తుల నివాసాన్ని పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నివాసం అనేది భారతదేశం మొత్తం ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ రెండవది నాన్ రెసిడెంట్ ఇక్కడ సంబంధిత గత సంవత్సరంలో మరి భాగస్వామ్య సంస్థ కానీ వ్యక్తుల సంఘం యొక్క నిర్వహణ నియంత్రణలు పూర్తిగా భారతదేశానికి వెలుపల ఉంటే ఆ సంఘాన్ని నాన్ రెసిడెంట్ అని పిలవటం జరుగుతుంది చూడండి విద్యార్థులారా ఒక సంస్థ కానీ లేదా ఒక సంఘం కానీ భారతదేశం అని మరి భారతదేశంలో రెసిడెంట్ అని నిరూపించాలి అని అంటే దాని యొక్క నిర్వహణ నియంత్రణలో కొంత భాగం అయినా ఇక్కడ ఉంది అన్న విషయానికి మరి తగిన సాక్ష్యాధారాలని చూపించగలగాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ నిర్వహణ నియంత్రణలో అంటే ఇక్కడ కాగితం మీద చూపబడే కేవలం నామమాత్రపు హక్కులు కాదన్న విషయం మరొకటి విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడు విద్యార్థులారా ఆచరణలో ఇది భారత్ ఆచరణలో ఇది వాస్తవంగా భారతదేశంలోనే ఉండాలని విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నిబంధనలు సంతృప్తి పరిస్తేనే ఆ భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా వ్యక్తుల సంఘం రెసిడెంట్ గా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది చూడండి విద్యార్థులారా మూడవ అంశం నివాస ప్రతిపత్తి వ్యక్తి నిర్వచనంలో ఇవ్వబడిన మరొక అసిస్సి కంపెనీ ఆ కంపెనీ యొక్క నివాస ప్రతిపత్తిని ఎలా నిర్ణయిస్తారో పరిశీలిద్దాం చూడండి విద్యార్థుల కంపెనీ యొక్క నివాస ప్రతిపత్తిని మరి సెక్షన్ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ లో మరి పేర్కోవటం జరిగింది మరి ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగానే భాగస్వామ్య సంస్థ వ్యక్తుల సంఘం ఎలా అయితే మరి రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ మాత్రమే వర్గీకరణ చేయబడి ఉంటుందో మరి కంపెనీల విషయంలో కూడా రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అనే రెండు వర్గీకరణలే ఉంటాయి చూడండి విద్యార్థుల రెసిడెంట్ అవ్వాలంటే మరి కంపెనీ రెసిడెంట్ గా పరిగణించబడాలంటే నిబంధనలు ఏంటో చూద్దాం చూడండి విద్యార్థులారా ఆ కంపెనీ భారతీయ కంపెనీ అయి ఉండాలి లేదా 
ఆ సంవత్సరంలో ఆ కంపెనీ యొక్క నిర్వహణ నియంత్రణలు పూర్తిగా భారతదేశంలోనే ఉండాలి ఈ రెండు నిబంధనలు సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ కంపెనీని మరి రెసిడెంట్ గా పరిగణించడం జరుగుతుంది మరి ఈ రెండు షరతుల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని తృప్తిపరిచినా కంపెనీ రెసిడెంట్ అవుతుంది రెండు అవసరం లేదు ఏ ఒక్కదాన్ని తృప్తిపరిచినా చాలు అప్పుడు రెసిడెంట్ గా ఆ కంపెనీని పరిగణించవచ్చు రెండు విద్యార్థులు కంపెనీల చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కింద మరి నమోదు కాబడిన కంపెనీని భారతీయ కంపెనీ అని అంటారు ఇక్కడ భారతీయ కంపెనీ అంటే ఏంటి అని అంటే మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కంపెనీల చట్టం కింద నమోదు కాబడిన కంపెనీని మరి భారతీయ కంపెనీ అని అంటారని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది చూడండి విద్యార్థుల కంపెనీని మరి కంపెనీ అనేది కనుక భారతీయ కంపెనీ అయితే దాని నిర్వహణ నియంత్రణలో నిమిత్తం లేకుండా మరి దాన్ని ఎప్పుడు రెసిడెంట్ గానే పరిగణించడం జరుగుతుందన్న విషయం కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక భారతీయ కంపెనీ అయితే దాని నిర్వహణ నియంత్రణతో సంబంధం లేదు అది భారతీయ కంపెనీ అంటే భారతదేశంలో ఉన్న కంపెనీనే కాబట్టి అది రెసిడెంట్ గానే పరిగణించవచ్చు అనమాట ఇక నిర్వహణ నియంత్రణ విషయానికి వస్తే ఒక కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్ సమావేశాలు ఎక్కడ జరుగుతాయో అక్కడ నుండి నియంత్రించబడుతుందని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు నిర్వహణ నియంత్రణ ఎక్కడ ఉంది అనే విషయం చెప్పాలి అంటే డైరెక్టర్ సమావేశాలు ఎక్కడ జరుగుతాయో మరి చూసి అక్కడి నుంచే నియంత్రించబడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఒక కంపెనీ మరి తన వ్యాపార కార్యకలాపాలను పూర్తిగా విదేశాల్లో నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా మరి డైరెక్టర్ల సమావేశాలు అన్నింటినీ భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేస్తే అప్పుడు దాన్ని మాత్రం రెసిడెంట్ కంపెనీ గానే పరిగణిస్తారు రెండు విద్యార్థులు అది చాలా ముఖ్యమైన అంశము ఒక కంపెనీ అనేది తన వ్యాపార కార్యకలాపాలు పూర్తిగా విదేశాల్లో నిర్వహిస్తూ ఉండవచ్చు కానీ డైరెక్టర్ సమావేశాలు అన్నింటినీ కూడా భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేస్తే మాత్రం దాని రెసిడెంట్ కంపెనీ అని పిలవడం జరుగుతుంది రెండు విద్యార్థులు ఇప్పుడు కంపెనీకి సంబంధించి రెసిడెంట్ కంపెనీ అని ఎప్పుడు పిలువబడుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం మరి రెండవ వర్గీకరణ ఏంటంటే నాన్ రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పడం జరిగింది రెసిడెంట్ కానీ ఒక కంపెనీని నాన్ రెసిడెంట్ కంపెనీగా పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ భారతీయ కంపెనీ కంపెనీ కనుక భారతీయ కంపెనీ కాకపోయినా లేదా దాని నిర్వహణ నియంత్రణలో పూర్తిగా భారతదేశంలో లేకపోయినా దాన్ని నాన్ రెసిడెంట్ కంపెనీగా పిలవడం జరుగుతుంది చూడండి విచారధారు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం మరి వ్యక్తి యొక్క నిర్వచనాన్ని సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ థర్టీ వన్ లో వ్యక్తి గోబడే నిర్వచనాన్ని మరి విడి వ్యక్తుల నివాస ప్రతిపత్తిని క్రితం క్లాస్ లో చర్చించడం జరిగింది ఈ రోజు క్లాస్ లో భాగస్వామ్య సంస్థలు మరి కంపెనీల యొక్క నివాస ప్రతిపత్తిని ఇంకా హిందూ అవభక్త కుటుంబం యొక్క నివాస ప్రతిపత్తిని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారు అనే విషయాన్ని మరి చర్చించడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మేము యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియో క్లాస్ ని తప్పనిసరిగా వీక్షించండి వీక్షించిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు మరి మేము యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియో క్లాస్ ను విని ప్రయోజనాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము మరి స్టే హోమ్ స్టే హ్యాపీ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్